வணக்கம் டியூப் தமிழின் நன்றிய செய்தி பார்த்து புலம்பெயர் நாடுகளில் விடுதலை புலிகளின் காலத்தில் பல முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அந்த முதலீடுகள் அங்கு தற்போது பதுக்கப்பட்டுள்ளது என முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயக மூர்த்தி முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமைத்துவம் தொடர்பாக எதிர்காலத்தில் சிறப்பான முடிவொன்று எடுக்கப்படும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டிராவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையை ஒரு பௌத்த நாடு என்று உரிமை கோருகின்ற தகமை யாருக்கும் கிடையாது என்ற வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரின் கருத்து தென்னிலங்கையில் பெரும் புயலை கிளப்பி இருக்கிறது நாட்டின் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நாட்டின் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் பதினெட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த அறுபத்தி நான்காயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது காணாமல் போனவர்களுக்கு மரணச் சான்றிதழ்களை வழங்குவதுடன் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குவது குறித்து சிந்திக்க முடியும் எனவும் அவர்களை மீள கொண்டு வர முடியாது எனவும் ஜனாதிபதி கோதாபாய ராஜபக்ச அண்மையில் தெரிவித்தமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் இவ்விடயம் தொடர்பில் சர்வதேச தினம் நீதி கோரியும் மாபெரும் மக்கள் எழுச்சி பேரணி என்று புதிய அரசாங்கத்தின் அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டம் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் திகதி நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் பதிவேட்டில் நாளைய தினம் கையொப்பம் விடவுள்ளதாக தேர்தல்கள் செயலகம் தெரிவித்துள்ளது அவுஸ்திரேலியாவில் குடியுரிமை கோரும் வெளிநாடுகளின் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடம் இலங்கைக்கு கிடைத்துள்ளதாக அந்நாட்டு தகவல் தெரிவிக்கின்றன எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பௌத்த மத குருக்கள் போட்டியிடுவதற்கு அரசியல் கட்சிகள் வாய்ப்பு வழங்க கூடாது என மல்வத்து பீடத்தின் அனுநாயக்க தேரர் திம்பில் கும்புரே விமலதம்ம தேரர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த காலங்களைப் போல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதினாறு ஆசனங்களை பெறுவது கேள்விக்குறியாக இருந்தாலும் அதிகளவான ஆசனங்களை பெறும் என நம்பிக்கை வெளியிட்ட புலட்ட அமைப்பின் தலைவரும் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான த சித்தார்த்தன் மாற்று அணியின் பிரவேசம் கூட்டமைப்பை பாதிக்கும் எனவும் தெரிவித்தார்